Буквально несколько минут назад до нас дошли печальные новости о легенде 90-х годов Вадиме Казаченко. Сегодня утром легендарный певец должен был прибыть в музыкальную студию для записи нового клипа. Однако в положенное время он там не появился. Вадим Геннадьевич известен своей пунктуальностью, поэтому коллеги певца забили тревогу. Сотовый телефон артиста не отвечал, и тогда друзья поехали в Сокольники, район, в котором проживает знаменитый певец. Еще неделю назад исполнителя легендарных хитов обвинили в мошенничестве. Вадиму Казаченко перечисляли гонорар за предстоящие концерты. Однако артист игнорировал выступление, но денежные средства не торопился возвращать. Жители 14 городов России, заплатив свои кровные деньги, так и не увидели любимого исполнителя на сцене. Надо отметить, что звезда 90-х очень высоко оценивает свои выступления. Один билет на концерт Вадима Казаченко стоит от 6 тысяч. Рублей. Когда сумма долга артиста составила более 20 миллионов рублей, организаторы концертов обратились в суд. Собравшиеся в суде люди были шокированы видом Вадима Казаченко. Легендарный артист был в стельку пьян. Вадим Геннадьевич вальяжно заявил, что очень много сделал для российского музыкального искусства и отыграет эти концерты тогда, когда у него появится свободное время. Помимо творческой деятельности, артист активно занимается бизнесом. У Вадима Казаченко своя макаронная фабрика – Плотный ужин. Однако и там певца преследуют неудачи. Стало известно, что в связи с большой конкуренцией Вадим Казаченко выставил здание фабрики на продажу. По некоторым данным, в связи с колоссальными долгами у Вадима Казаченко появились серьезные проблемы с алкоголем. Его третий брак трещит по швам. Он не живет со своей женой. У одного из друзей Вадима Казаченко был дубликат запасных ключей. И им удалось открыть квартиру. Легендарный певец лежал на кровати в изрядном подпитии. Около него была горсть таблеток. Есть версия, что певец попытался свести счеты с жизнью. О состоянии здоровья певца информации не поступало.